குட் ஈவினிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நரேஷ் அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி அந்த நரேஷ் அண்ட் கோங்கிற கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க பில்வைஸ் டீட்டெயில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க தன்னுடைய புக் தன்னுடைய டெட்டாஸ்க்கு பில்வைஸ் டீட்டெயில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதை டேலியில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி சம்மோட சாராம்சம் நேராக டேலியில் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் எஜுகேஷன் வெர்ஷன் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஏற்கனவே டேலி ஓப்பனில் இருந்ததுன்னா கம்பெனி அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட் கே ஹெச் என்டர் போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் புதுசாக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது மேலே இது வந்து எண்பத்தெட்டாவது பேட்ச் அப்படின்னு என்னுடைய பார்த் வரணும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவ் போகிறேன் செலக்ட் ஃப்ரம் ட்ரைவில் டீயில் போகிறேன் டீயில் எண்பத்தெட்டாவது பேட்ச் அப்படிங்கிறத கொடுத்து அந்த பேட்சை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கம்பெனி பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நரேஷன் கம்பெனியோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரேஷ் அண்ட் கோ கம்பெனி எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் சம் போடும்போது நீங்கள் மூணு விஷயத்த ஆஃப் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று பில் வைஸ் டீட்டெயில் ரெண்டாவது இன்வென்ட்ரி வேண்டாம் மூணாவது ஜிஎஸ்டி வேண்டாம் இதில் இப்போ ரிலாக்ஸேஷன் என்ன அப்படின்னா பில் வைஸ் டீட்டெயில் எனபிள் பண்ணிக்கோ ஜிஎஸ்டியை எனபிள் பண்ணிக்கோ இன்வென்ட்ரி மாத்திரம் வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நரேஷ் அண்ட்கோங்கிறது ஒரு அட்வர்டைசிங் கம்பெனி அந்த கம்பெனியோடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம டேலியில் கொண்டு வரோம் எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறத இப்போ சம்மோட சாரம்சம் இதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத நம்ம எவ்வளோ வந்தால் என்ன பண்ண ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பெனி பேர் வந்து ஸ்ரீ நரேஷ் அண்ட்கோ கம்பெனி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோடைய பேரை வந்து கேப்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் கம்பெனியோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் கம்பெனி பேர் ஸ்ரீ நரேஷ் அண்ட்கோ இதனுடைய ஃபினான்ஷியல் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இது வேண்டாம் ஃபினான்ஷியல் இயர் வேண்டாம் அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது அட்ரஸ் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லைனில் போடுங்க டென் பார் டூ பிருந்தாவனம் செகண்ட் ஸ்ட்ரீட்டு சேர்பட்டு சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பது மாதிரி மூணு டேன் போடுங்க ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோ பின்கோடு இன்னொரு முறை போட்டுக்கோ அடுத்தது எஸ்டிடி கோடோட போடுங்க மொபைல் நம்பர் போடுங்க மெயில் ஐடி போடுங்க இதெல்லாம் வந்து மேண்டேட்ரியாக போடணும் நைன்டீன் செவன்டி டூ அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாள் இருபத்தொன்னு புக் பீனிங் ஒன்று நாள் இருபத்தொன்னு இந்த மாதிரி என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து மொதல் ஸ்டெப்பு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர் உடனே எனேபிள் ஆகும் இந்த எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த கம்பெனிக்கு என்னென்ன ரெக்கமெண்ட்டோ அதை நம்ம பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து பில் வைஸ் டீட்டெயில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் பில் வைஸ் டீட்டெயில் இதை வந்து எஸ் கொடுங்க இன்வென்ட்ரி வந்து வேண்டாம் நோ கொடுங்க ஜிஎஸ்டி எஸ் கொடுங்க ஜிஎஸ்டி எஸ் கொடுத்து ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு போட்டுக்கோ இங்கே ரெகுலர் போட்டுக்கோ இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டி நம்பர் கேட்கும் இங்கே இந்த நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நம்பரை காபி பண்ணி போடுங்க காபி பண்ணுறதுக்கு டேலியில் ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் சி பேஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் வி ஓகேவா காபி பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் சி எதுக்காகனா டேலியில் காபி பண்ண பேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வி இது வந்து எதுக்காகனா பேஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஷார்ட் கட் கீன்னு தெரிஞ்சு வச்சு காபி பண்ணுறதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் கீ கண்ட்ரோல் சி பேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் என்ன கண்ட்ரோல் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் காப்பி பண்ணுறேன் இந்த இதை காப்பி பண்ணுறேன் இருக்கு நான் இப்போ காப்பி பண்ணுறேன் இதை வந்து பெருசு பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே பிளாங்க் ஸ்பேஸும் சேர்ந்து காப்பி ஆகும் இந்த கேக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இந்த பேங்க் ஸ்பேஸும் சேர்த்து காப்பி ஆகும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன் ஒரு பேங்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டாவது ஸ்டெப் போங்க மூணாவது ஸ்டெப் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு அட்வர்டைசிங் கம்பெனி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் கேஷு பேங்க்கு இதை மாத்திரம் எப்படி கிரியேட்
இந்த மாதிரி கேஷ் லெஜர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது இந்த ஆர்டர் தான் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் கேட் வி ஆஃப் டேலி கேஷ் லெஜர் மாத்திரம் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது ஆர்டர் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி வரணும்னா கேட் வி ஆஃப் டேலி ஆல்டர் லெஜர் கேஷ் அங்கே போயிட்டு கேஷ் அண்டர் கேஷ் இன் ஹேண்ட் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இந்த கேஷ் லெஜருடைய அமௌண்ட்டு முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஷிஃப்ட்டு ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்தீங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகும் எந்த லைனில் இருக்கோங்கிறது தெரியும் இந்த லைனில் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு ஸ்பேஸ் பார் ஓகேவா லைன் செலக்ஷன் வந்து ஷிஃப்ட் சி எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டு டெபிட் பேலன்ஸ் போட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பேங்க் லெஜர் கிரியேட் பண்ணுறோம் இண்டியன் பேங்க் ஒரு பேங்க் லெஜர் இங்கே இருந்தபடியே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் சிங்கிள் லெஜரில் வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு லெஜர் அது எது கீழே வரும் அப்படின்னா பேங்க் அப்படிங்கிறது லெஜர் கீழே வரும் நீங்கள் பேங்கை செலக்ட் பண்ணால் எஃபெக்டிவ் டேட் ஆஃப் ரெக்கன்சிலேஷன் கேட்கும் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் நேமில் கம்பெனியோட பேர் தான் வரும் பேங்கில் போய் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் யாருடைய பேரில் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்பாங்க என் பேரில் தான் ஆரம்பிக்க முடியும் பேங்க் பேரில் ஆரம்பிக்க முடியாது அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்கலாம் இங்கே அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பரை போடுறது சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அடுத்தது பேங்க்கோட ஐஎஃப்எஸ் கோடு பேங்க்கோட ஐஎஃப்எஸ் கோடு அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் என் அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொருத்தர் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று பேங்க்கோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இன்னொன்று பேங்க்கோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு பேங்க்கோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே லெவன் டிஜிட்டு அதில் அஞ்சாவது கேரக்டர் ஜீரோ இதை வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு அக்கௌண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்தியன் பேங்க்குக்கு ஐடிஐபி ஜீரோ சி ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் செவன் இப்படி இருக்கும் ஐஎஃப்எஸ் ஸ்விஃப்ட் கோடு பற்றி நம்ம கணக்கு வேண்டாம் பிரான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்மோர் அப்படின்னு போட்டுக்கோ வேறு எதுவும் வேண்டாம் என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்படியே நேராக வாங்க இங்கே வந்து பேங்க்கோட அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் லேக் டூ தௌசண்ட் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் லேக் டூ தௌசண்ட் த்ரீ நாட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டு என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் ஸோ கேஷ் லெஜர் போட்டாச்சு பேங்க் லெஜர் போட்டாச்சு டெட்டாஸ் லெஜர் நான் தனியாக பண்ணணும் அதை விட்டுருங்க இப்போ பாக்கி எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து கடை கடை நம்ம பண்ண முடியும் இனிமேல் நம்ம மல்டிபிளில் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டும் தான் சிங் சிங்கிளில் பண்ணணும் பாக்கி எல்லாம் மல்டிபிள் இப்போ கேட் பி ஆஃப் டேலி வாங்க சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ கேட் பி ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதில் லெட்ஜர் வாங்க லெட்ஜரில் மல்டி மாஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி மல்டி கிரியேட் வாங்க இங்கே ஆல் ஐட்டம் இங்கே வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒனே நான் காபி பண்ணி போடுறேன் காபி பண்ணுறத நரேஷ் கேபிட்டல் பேஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் பி இது எது கீழே வரும் அப்படின்னா கேபிட்டல் கே வரும் இப்போ இதை வந்து நான் காபி பண்ணி பேஸ் பண்ண முடியுது பட் அமௌண்ட்டை காபி பண்ணி அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அமௌண்ட்டை காபி பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸும் சேர்ந்து காப்பி ஆகும் இங்கே அமௌண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தா இங்கே வந்து மூவ் ஆகாது கர்சர் மூவ் ஆகாது கர்சர் மூவ் ஆகாது அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அது ஞாபகம் வச்சுக்கோ பிராமினுடைய மேரேஜ் பார்த்துருப்பீங்க பிராமின் கல்யாணம் மூணு நாள் நடக்கும் கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை இழப்பு ஊர்வலம் நடக்கும் தெரியுமா இருக்காவது அஞ்சலிக்கு தெரியலாம்னு நினைக்கிறேன் தெரியுங்களா அஞ்சலி அவர்களே இருக்காவது தெரியுமா பிராமின் மேரேஜில் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மாப்பிள்ளை இழப்புன்னு ஒன்று நடக்கும் பிராமின் மேரேஜில் நடக்கும் அந்த மாதிரி நார்த் இண்டியன் பீப்புள் மார்வாடிஸ் மேரேஜில் நடக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி ஊர்வலம் நடக்கும்போது அந்த ஊர்வலம் நடக்கும்போது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வாசிஞ்சுட்டு போவாங்க கல்யாணம் கட்சி மாதிரி மேலே மாசிஞ்சு போவாங்க நாதாசுரம் மேலே உட்காரம் வாசிஞ்சு போவாங்க அந்த ஊர்வலத்தில் ரெண்டு பெட்ரோ மாஸ் லைட்டர் இருக்கும் ரெண்டு பேர் பெட்ரோ மாஸ் லைட்டை போட்டு தலையில் பிடிச்சி நிற்பாங்க ஒருத்தன் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா மேலே வாசிக்கிறவன் பக்கத்தில் நிற்பான் பெட்ரோ மாஸ் லைட்டை வச்சுட்டு அவன் பக்கத்தில் ஒரு கூட்டம் நிற்கும் தலையை வாசிட்டு இன்னொரு பெட்ரோ மாஸ் லைட் பார்த்தீங்கன்
உங்களுக்கு தேசிய விருது கிடைச்சிருக்கேன் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா அந்த நிகழ்வு அப்படின்னு அதுக்கு அந்த மூலம் வாசிக்கிறவர் சொல்கிறாரு எனக்கு தேசிய விருது கொடுத்த ஜனாதிபதி என்ன என்னுடைய வாசிப்பை கேட்டுட்டா அவங்க கொடுத்தான் அவங்க கவர்மெண்ட்டில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அவங்க எனக்கு விருது கொடுத்தாங்க நான் வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தேசிய விருது கிடைச்சதுனால தான் சந்தோஷம் கிடையாது அப்போ உங்களுக்கு எதுலங்க சந்தோஷம் அப்படின்னு கேட்குறான் எது உங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துகிற தருணம் அப்படின்னு அப்போ இந்த மாதிரி கல்யாண கச்சேரியில் நான் வந்து நாதஸ்வரம் சாரி மேலம் வாசிட்டு போவேன் மேலம் வாசிக்கும் போது மிருது வாசிப்பாங்க மிருதுன்னா எப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி மேலத்தை அப்படி கவுத்து வச்சு ட்ரு ட்ரு ஒரு மாதிரி வாசிப்பாங்க மிருது அப்படிமா அந்த மாதிரி மிருது வாசிக்கிறேன் மிருது வாசிக்கிறத என்னுடைய வாசிப்பை வந்து பக்கத்தில் இந்த பெட்ரூம் மாஸ் லைட் வச்சுருக்கான் பற்றியா தலையில் இந்த பெட்ரூம் மாஸ் லைட் வச்சுருக்கான் தலையில் பெட்ரூம் மாஸ் லைட் வச்சுருக்கான் அவன் வந்து பார்க்குறான் தலையில் இருக்கிற பெட்ரூம் மாஸ் லைட்டை அப்படி தலையில் அப்படி தூக்கி போட்டுட்டு சபாஷ் அப்படின்னு கை தட்டி அப்படி பிடிக்கிறான் திரும்ப அதுதான் எனக்கு உண்மையான கிடைச்ச பாராட்டு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிங்கிறான் எப்படி அந்த மிருது வாசிக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த பெட்ரூம் மாஸ் லைட்டுக்காரன் என்ன பண்ணுறான் தலையில் இருக்கிற பெட்ரூம் மாஸ் லைட்டை அப்படி மேலே தூக்கி போட்டுட்டு சபாஷ் அப்படின்னு கை தட்டிட்டு திரும்பவும் அந்த பெட்ரூம் மாஸ் லைட்டை தலையில் வைக்கிறான் அந்த செகண்டு அந்த செகண்டு அல்லது இப்ப சமீபத்தில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் தோனி விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணும்போது ஒருத்தனை ரன் அவுட் பண்ணா யாரு கேமரோன் கிரீனும் யாரையும் ஒருத்தர் ரன் அவுட் பண்ணா யாருன்னு தெரியல எனக்கு சாரி மறந்து போச்சு பாயிண்ட் ஒன் டூ செகண்ட்ஸ் அந்த செகண்ட் அந்த செகண்ட் தான் தேவை என்ன பண்ணணும் லைட்டா அப்படி பேக் ஸ்பேஸ் ஒரு தட்டு தட்டணும் எப்படி மேலே தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறான் அல்லது விக்கெட் கீப்பிங் அப்படி டக்குன்னு பண்ணுறான் தோனி அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்பரை காப்பி பண்ணணும் இந்த ஒர்க் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி நம்பரை காப்பி பண்ணும்போது பிளாங்க் ஸ்பேஸும் சேர்ந்து காப்பி ஆகும் டேலியில் வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணும்போது நம்பரை பேஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி அந்த பெட்ரோ மாஸ்காரன் தட்டுறானோ அந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ணணும் பேக் ஸ்பேஸை ஒரு தட்டு தட்டணும் தட்டுனா இப்போ வந்து உட்காந்து ஓகேவா தட்டுனா வந்து உட்காந்து அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்து மதி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்து மதி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சண்டி கிரெடிட்டா இதுக்கு அமௌண்ட் இப்படி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேக் ஸ்பேஸு என்டர் என்டர் இங்கே ஒன்று கொடுக்க வேண்டாம் என்டர் என்டர் கொடுங்க சிஇபி லோன் லோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செக்யூர்டு லோனு சிஇபி லோனுங்கிறதுனால அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேக் ஸ்பேஸு என்டர் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பேக் ஸ்பேஸ் போட்டால் தான் வரும் அடுத்தது இந்தியன் பேங்க் ஓடி இது எதுக்கு வரும் அப்படின்னா ஓடி அக்கௌண்ட் கீழே வரும் காபி பண்ணுங்கள் பேஸ் பண்ணுங்கள் காபி பண்ண கண்ட்ரோல் சி பேஸ் பண்ண கண்ட்ரோல் வி என்டர் என்டர் கொடுங்க அடுத்தது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எதுக்கு கீழே வரணும் அண்டர் ஃபிக்ஸ்டு அசஸ் கே வரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காபி பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்கள் என்டர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபாசிட்ஸ் கீழே வரணும் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸு என்டர் ஓகேவா ரெண்டல் அட்வான்ஸு இதுவும் டெபாசிட்ஸ் கீழே வரணும் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் அப்படி போடணும் இதை போடக்கூடாது சன்ரி டேட்டாஸ் தனியாக போட்டுக்கலாம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அண்டர் டெபாசிட்டு Ctrl C, Ctrl V, Backspace, Enter. Enter, Enter கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ கேட் பி ஆஃப் டேலி வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி லேக் எயிட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி லேக் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேர்ள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெட்டாஸ் இதோட பிரேக்கப்பை போட்டால் உங்களுக்கு டேலி ஆகிடும் அதுக்கான பிரேக்கப் இங்கே இருக்குது இந்த பிரேக்கப்பை நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் டேலி இந்த பிரேக்கப்பை என்ட்ரி பண்ணிட்டாக்கா நமக்கு டேலி ஆகிடும் சரி இதை எப்படி சார் என்ட்ரி பண்ணுறது கேட் பி ஆஃப் டேலி வாங்க இதை எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறோம் பாருங்கள் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போங்க ஆரம்பத்துலேன்னு சொல்கிறேன் கேட் பி ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜர் அதில் மல்டி மாஸ்டர் மல்டி மாஸ்டர் போயிட்டு மல்டி கிரியேட் போங்க இந்த இடத்துல ஆல் ஐட்டம் இருக்கும் ஆல் ஐட்டம் விட்டுருங்க அதை எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இங்கே எஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு சண்டி டெட்டாஸ் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் ஆதி மூலம் அப்படின்னு போடுங்க போட்ட
அடுத்த லைனுக்கு போகிறதுக்கு டேபை தட்டினா அடுத்த லைன் டேபுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் பட்டன் அது கீழே மூணாவதாக இருக்கும் டேப் பட்டன் லேப்டாப் அடுத்தது டேப் டேப் வாங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க நான் எந்த லைனில் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ஷிஃப்ட் ஸ்பேஸ் பார்க்க போட்டிங்கன்னு தெரியும் செலக்டாக கொண்ட மாதிரி எந்த லைனில் இருக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் அந்த அமௌண்ட்டை இங்கே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பில் வைஸ் கேட்கும் இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம பிரேக்கப் கொடுக்கணும் அதுக்கான பிரேக்கப் இங்கே இருக்குது இங்கே பிரேக்கப் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த மொத பில்லு நாற்பத்தி ஒம்பது அறநூற்றி எண்பத்தொம்பது இந்த பில் மொத பில் பில் நம்பர் ஒன்று அஞ்சு பத்தொம்பது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்ல வந்து ஒன்று அஞ்சு பத்தொம்பது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு புள்ளி பத்தொம்பதுன்னு போடுங்க பில் நம்பர் பாருங்க பில் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஒன் பில் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஒன் இங்கே வந்து பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட் போடுங்க நானா போடுறது அது அடுத்தது ரெண்டாவது பில்லோட அமௌண்ட்டை காபி பண்ணிக்கோ ஒன்று ஆறு பில் நம்பர் ட்ரிபிள் டூ ஒன்று புள்ளி ஆறு பத்தொம்பதுன்னு போட்டுக்கோ ட்ரிபிள் டூன்னு போட்டுக்கோ பதினஞ்சுன்னு போட்டு கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் மூணாவது பாருங்க எழுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு மூணாவது பில்லோட பேலன்ஸ் ஒன்று ஏழு பத்தொம்பது பில் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி நைன் எழுபத்தி நாலு ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அமௌண்ட்டு வந்துடும் என்ட்ரை கொடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுங்க அடுத்தது அடுத்த பேர் டவுன் ஆரோ போங்க டவுன் ஆரோ போயிட்டு லெஃப்ட் ஆரோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஆரோக்கிய தான் யூஸ் பண்ணணும் மவுஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சண்டி டேட்டாருடைய பேரை பேஸ் பண்ணுங்கள் டேப் யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட்டை காபி பண்ணுங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணுங்கள் பேக் ஸ்பேஸு என்டர் என்டர் இங்கே வாங்க அடுத்தது இங்கே அமௌண்ட்டை காபி பண்ணுங்கள் எந்த லைனில் இருக்கோ செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ முப்பத்தொன்று அஞ்சு பத்தொம்பது டேட்டு இன்வாய்ஸ் நம்பர் அறநூற்றி இருபத்தி ஏழு பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட் போடு இது என்னுடைய விருப்பம் முப்பது நாள் கூட போட்டுக்கலாம் பேக் ஸ்பேஸு என்டர் அடுத்தது ரெண்டாவது பில்லோட அமௌண்ட்டை காபி பண்ணு ஃபிஃப்த்து ஸ்பேஸ் பேர் போட்டுக்கோ எங்கே இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியும் ரெண்டு ஆறு பத்தொம்பது பில் நம்பர் எண்ணூற்றி பதினஞ்சு பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு இங்கே வந்து அமௌண்ட்டில் கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் இப்போ மூணாவது பில்லோட அமௌண்ட்டு போடணும் ரெண்டு ஏழு பத்தொம்பது பில் நம்பர் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு எண்பத்தேழு எழுநூத்தி எண்பது அதுதான் இங்கே இருக்குது அதுதான் ஸோ என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வரிசையாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லா பில்லையும் என்ட்ரி பண்ணணும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேலி ஆகும் ப்ரூனோ ஸ்னேகா அமௌண்ட்டை காபி பண்ணுங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் அமௌண்ட்டை காபி பண்ணுங்கள் ஒன்று ஆறு பத்தொம்பது ஒன்று ஆறு பத்தொம்பது பில் நம்பர் எழுநூற்றி தொண்ணூத்தாறு பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட் போடுங்க பதினஞ்சு நாள் போடணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் முப்பது நாள் கூட போடலாம் உங்கள் விருப்பம் அது இங்கே வந்து அமௌண்ட்டை காபி பண்ணி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் கொடுங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பில் இந்த அமௌண்ட்டை காபி பண்ணிக்கோ ரெண்டு ஏழு பத்தொம்பது பில் நம்பர் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் அந்த மாதிரி மூணாவது பில் பில் நம்பர் ரெண்டு எட்டு பத்தொம்பது இன்வாய்ஸ் டேட்டு ரெண்டு எட்டு பத்தொம்பது பில் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸு ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸு பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு அறுபத்தி நாலு எழுநூற்றி ஐம்பது என்ட்ரு என்ட்ரு கொடுக்கு சார் சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் திவ்ய தர்ஷினி பி கொடுக்க வேண்டிய மொத்த அமௌண்ட்டு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன் நைன்ட்டி அதை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தேழு எவ்வளோ நேரம் எனக்கு எடுக்கிறது பாருங்கள் டேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு பத்தொம்பது பில் நம்பர் முந்நூற்றி எட்டு பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் அடுத்தது ரெண்டாவது அமௌண்ட்டு ரெண்டு எட்டு பில் நம்பர் நானூறு பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் மூணாவது ரெண்டு ஒம்பது பில் நம்பர் ஐநூற்றி இருபது பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு எழுபத்தொன்று இந்த மாதிரி நீங்கள் வரிசையாக என்ட்ரி பண்ணணும் பாத்திமா பிவி இதை கடைசியாக என்ட்ரி பண்ணுறேன் அவ்வளோதான்
ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி போடுங்க கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தேழாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது பில் நம்பர் ஒன்று எட்டு பத்தொம்போது பில் நம்பர் எழுபத்தொம்போது நாற்பத்தேழாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு கண்ட்ரோல் என்டர் அடுத்தது ஒன்று ஒம்பது பத்தொம்போது பில் நம்பர் ஒன் ஜீரோ த்ரீ பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு கண்ட்ரோல் வி பேக் ஸ்பேஸ் என்டர் மூணாவது முப்பத்தொன்று பத்தொம்போது பில் டேட்டு நூற்றி முப்பத்தி நாலு பில் நம்பர் சாரி பதினஞ்சு நாள் கிரெடிட்டு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வரிசையாக நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி முடிக்கணும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிங் அனாலிசிஸ் பார்த்தா தெரியும் இது நீங்கள் இப்போ என்ட்ரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெட்டார் அனாலிசிஸ் ஏஜிங் அனாலிசிஸ் தெரியும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கேட் பி ஆஃப் டேலி போங்க கேட் பி ஆஃப் டேலியில் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் நீங்கள் ரிசீவபிள் பார்க்கலாம் அல்லது குரூப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ ரிசீவபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தெரியும் என்றைக்கு ட்யூ ஆகிருக்கு எவ்வளோ நாளாக ட்யூ இப்போ எந்த பில்லு எவ்வளோ நாளாக ட்யூ இப்படி தெரியும் அல்லது குரூப்பில் பார்க்கலாம் குரூப்பில் போய்ட்டு சன்ரி டெட்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆதி மூலம் இவ்வளோ அமௌண்ட் தரணும் ஆசிமா தரணும் ப்ரூனர் தரணும் திவ்யா இப்படி தரணும் இதுலேயே நிறைய இருக்குது பாருங்கள் லெட்ஜர் வைஸ் பில் வேணும் அப்படின்னா இந்த எஃபேட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் தெரியும் லெட்ஜர் வைஸ் பில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆதி மூலம் இந்த மூணு பில்லுக்கு தரணும் ஆசிமா இந்த மூணு பில்லுக்கு தரணும் ப்ரூனோ இந்த மூணு பில்லுக்கு இவங்க இந்த மூணு பில் இவங்க இந்த மூணு பில் இன்றைக்கி டேட் என்ன எவ்வளோ நாளாக ஒன்றும் தராமல் இருக்காங்க சைடில் பார்த்தா தெரியும் இது என்றைக்கு ட்யூ என்றைக்கு இன்னும் தராமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதுக்கு பேர் தான் ஏஜிங் அனாலிசிஸ் எவ்வளோ நாளாக ஓவர் ட்யூ தராமல் இருக்காங்க இதுலேயே ஏஜிங் மெத்தடு பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே ஏஜிங் மெத்தடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஏஜிங் பை பில் டேட்டு ஏஜிங் பை டியூ டேட் அப்படின்னு இருக்குது அதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பில் வைஸ் டீட்டெயில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எவ்வளோ நாளாக எந்த பில்லு யார் எவ்வளோ நாளாக தர வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ இது நியூ ரெஃபரன்ஸும் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி சம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நரேஷ் அண்ட் கோ சம் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ணி இந்த சம்மை நீங்கள் டேலி பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டால் உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அதனால் நான் நாலு அல்லது அஞ்சோடு நிப்பாட்டிட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சம்மை டேலி பண்ணுங்கள் டேலி பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் சம்மை டேலி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போட்ட சம் ரைட் அப்படின்னு போட்டசம் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகேவா ஓகேவா